Welcome to Radio Mirchi 98.3 FM Kolkata's audio presentation Sunday Suspense. On Sunday Suspense, we bring you dramatic readings of some of the classic stories of Bangla literature. Stories of suspense, crime, horror and the supernatural. Happy listening. Sunday Suspense Shuru Matro Radio Mirchi 98.3 FM It's hot Bangla Shahitte Romanchukor kichu golpo diye sajano amader ei bishesh nibedon Sunday Suspense Aaj apnar jonno Abhiram Rochona Shotojit Rai Golpo ti prothom prokashito hoy Sandesh Potrikay Shravan 1398 Bangabte অর্থাৎ উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে প্রধান চরিত্রে শঙ্করবাবু ও অভিরাম গল্প পাঠে মীর এবং দীপঙ্কর চক্রবর্তী শুরু হচ্ছে অভিরাম তোমার নাম কি অভিরাম সাউ বাবু তা তোমার বাড়ি কোথায় উলুইপুর গায়ে বাবু ওড়িশা বাড়িতে আছে কে আমার দাদা আছে বৌদি আছে দুই ভাইপো আছে তো তোমার বাড়ি যেতে হয় না কালে ভদ্রে বাবু আমি তো সংসার করিনি ধান জমি আছে কিছু দাদাই দেখে তো তুমি বাড়ি গেলে বদলি দিয়ে যাবে তো নিশ্চয় তবে সে দরকার আমার হবে না বাবু হলে বদলি দিয়ে যাব নিশ্চয় বদলির কথা কেন উঠলো সেটা বলছি তোমায় আমার সন্ধেবেলা একা থাকতে ভয় হয় আমার ভূতের ভয় আছে আমি রান্নার লোক যাকে পেয়েছি সে ঠিকে সন্ধেবেলা রেঁধে দিয়ে চলে যাবে তখন আমার কাছে আরেকজন লোক থাকা চাই সে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না বাবু ও হয়ে যাবে আমার নিজের মনে কোনো ভূতের ভয় নাই ঠিক আছে অভিরাম লোকটিকে বেশ ভালোই লাগলো শঙ্করবাবুর চল্লিশের কাছাকাছি বয়স বেশ হাসি খুশি চালাক চতুর চেহারা স্টেট ব্যাংকের কর্মচারী শঙ্করবাবু এই সাত দিন হল বদলি হয়ে পশ্চিম বাংলা আর উড়িষ্যার বর্ডারে এই ছোট শহর কাঞ্চনতলায় এসেছেন নিজে একা মানুষ দুখানা ঘর সমেত একতলা একটি ছোট বাড়ি পেয়েছেন তাতে তার চলে যাবে তবে বাড়ির পরিবেশ নিরিবিলি তাই একজন চাকর সব সময় থাকা দরকার শঙ্করবাবুর ভূতের ভয়টা একটা খাঁটি ভয় অনেক বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেও সেটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি অভিরামকে শঙ্করবাবুর দিনে দিনে বেশ ভালো লাগতে লাগলো এমনি কাজ তো ভালো করেই খাটতেও পারে আর সন্ধেবেলা সে সত্যি করে শঙ্করবাবুকে সঙ্গ দেয় আর একটা জিনিস শঙ্করবাবুকে অবাক করে সেটা হলো অভিরামের গল্পের স্টক সে বলে যে সব গল্প সে ছেলেবেলায় তার দিদিমার মুখে শুনেছে উড়িষ্যার অফুরন্ত রূপকথা আর উপকথা অভিরাম ভূতের গল্প বলার মন্ত্রণাও শঙ্করবাবুকে দিয়েছে কিন্তু শঙ্করবাবু তাতে আমল দেননি আমি কিন্তু অনেক ভূতের গল্প জানি বাবু অভিরাম বলল তা হোক ও জিনিসটা তুমি বাদ দাও তা বেশ বাবু তাই হোক তবে যদি কোনোদিন মনে হয় ভূতের ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তবে বলবেন তখন আমি আপনাকে ভূতের গল্প শোনাবো দেখবেন কেমন মজাদার গল্প তুমি নিজে ভূত মানো অভিরাম আমার আর মানা না মানার কি আছে বাবু ভূত থাকলে আছে না থাকলে নেই বাস ফুরিয়ে গেল তবে হ্যাঁ ভূত মানে যে খারাপ লোক হবে এটা আমি মানি না ভালো ভূত হলে খেতি কি কথা আর বেশি আগাল না এই ঘটনার তিন মাস পরে 
এক বর্ষাকালের সকালে অভিরাম শঙ্কর বাবুর কাছে এসে বলল বাবু দাদার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি বেশি বর্ষা হবার ফলে আমাদের ফসলের খুব ক্ষতি হয়েছে দাদা একা সামলাতে পারছেন না আমাকে তিন চার দিনের জন্য যেতে দিতে পারবেন বাবু শঙ্কর বাবু এই অবস্থায় না করতে পারলেন না কিন্তু তুমি যে যাবে লোক দিয়ে যাবে তো নিশ্চয়ই খুব ভালো লোক দেব তবে সে বোধ হয় আমার মতো অত কথা বলতে পারবে না তা হোক সন্ধে বেলাটা আমাকে একটু সঙ্গ দিতে পারলেই হলো তা খুব পারবে আপনি যতক্ষণ না শুতে যাবেন ততক্ষণ ও আপনার কাছে থাকবে অভিরাম চলে গেল তিন দিন পরে শঙ্কর বাবু এক পোস্ট কার্ড পেলেন তার ভৃত্যের কাছ থেকে খবর ভালো নয় আরও তিন দিন লাগবে সামাল দিতে তার পর অভিরাম ফিরবে শঙ্কর বাবু কি আর করেন এদিকে বদলি চাকরটিকে তার বিশেষ পছন্দ নয় মুখটা যেন বড় বেশি গোমড়া যদিও কাজ করে ভালোই কলকাতা খবর পড়ছি অয়ন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বন্যা ত্রাণের জন্য তিনি আরো ব্যবস্থা নেবেন পরদিন সকালে রেডিওতে খবর শুনে শঙ্কর বাবু স্তম্ভিত তার চাকরের গা এবং তার চারপাশে বেশ অনেকখানি এলাকা জুড়ে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির ফলে হাজার হাজার লোক মারা গেছে এবং আরো অনেক বেশি লোক গৃহহীন শঙ্কর বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন এ অবস্থায় কি করা উচিত তা তিনি স্থির করতে পারলেন না চিঠি লিখে লাভ নেই অভিরামও যে লিখবে এমন কোনো ভরসা নেই অভিরামের বদলি নিতাইও এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারল না রাত দশটা পর্যন্ত বাবুকে সঙ্গ দিয়ে নিতাই উঠে পড়ল শঙ্কর বাবু একা তার শোয়ার ঘরে প্রবেশ করলেন বিছানায় শুয়ে বুঝলেন যে তার ঘুম আসার সম্ভাবনা কম অভিরামের অভাব তিনি তীব্রভাবে অনুভব করছেন ক্রমে রাত নিঝুম হয়ে এল এক টানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে এবার তার সঙ্গে শেয়ালের ডাক যোগ হল হুয়াবার কেয়া শঙ্করবাবুর মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়েছে ভূতের ভয়ে এর মধ্যেই তার শির দাঁড়া দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে ওটা কি পায়ের শব্দ না শঙ্করবাবু বুঝলেন তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বাবু সে কি এ যে অভিরামের গলা অভিরাম নাকি চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন শঙ্কর বাবু হ্যাঁ বাবু আমি এসেছি ফিরে এসেছি আমার ধরে প্রাণ এলো অভিরাম দাঁড়া দরজা খুলি না বাবু খুলবেন নি মানে খুলে কিছু দেখতে পাবেন নি সে কি আমি অভিরাম বাবু কিন্তু আসল অভিরাম নয় আমি অভিরামের ভূত আমায় বন্যায় টেনে নিয়ে গেছে আমি আর বেঁচে নেই কোনো উত্তর নেই শঙ্কর বাবুর দিক থেকে কি বাবু শুনলেন আমার কথা তবু কোনো উত্তর নেই বাবু আবার ডাকেল বাইরের অন্ধকার থেকে এবার কথা এলো বাড়ির ভিতর থেকে তোকে কিভাবে দেখতে পাব শুধু একটা ব্যাপার হলে পাবেন কি আপনিও যদি ভূত হন তা সে আর তোকে বলছি কি তুই ভূত হয়েছিস শুনেই তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে আমার দেহ ওই পড়ে আছে খাটের উপর 
दृष्टि घर छातर ऊपर देव रानी तब चले बाबूम गल्प शुना गल्प कारण एन और भय नहीं बाकी मरण टा गल्प शुने का देव की सुनिल अभिराम रचना सत्यजित राय गल्पाठे मीर ए दीपंकर चक्रवर्ती शब्दग्रहण आबह संगीत और स्पेशल एफेक्टे रिचार्ड परिकल्पना और परिचालन इंद्राणी रेडियो मिर्ची तरफ थे आंतरिक धन्यवाद श्री सन्दीप राय के पशे थार आगामी सप्ताह ठीक यही समय आो एक रोमांचकर गल्प नहीं हाजिर हो सन्डे ससपेंस